सम्मानित सभा नेत्री साधारण सम्पादक एवं जगपार अन्न्य नेतृबृंद विभिन्न राजनैतिक दल दल जोटे नेतृबृंद जखनी देश समस्या शफिल आलम क्या समस्या अन्या बिुदे प्रतिबाद कर तरह पास दाड़ी से भाई विभिन्न समय ताके पे से आंदोलन कर संग्राम कर दस टी बचर प्रचंड आंदोलन कर आंदोलन करते जे जीवन झुंकी आंदोलन कर आंदोलन इन्हें धराव पड़े जेलों खेटे जेले गे अत्याचार निर्तन सह्य कर जेल थे बैरिए से भय दुरबल हो गए जे कण्ठ से कण्ठ कब्ध है से क्यों से भाव तरह बक्तव्य दिए गे अन्या बिुदे प्रतिबाद कर गफिल आनंद प्रधान के हारिए हमें सत्य एक जो एम एक नेता के हराल जाके मन है विशेषकर आंदोलन संग्राम गणतंत्र के पुनरुद्धारे रीते एक एम एक नेता के हरल जेटा सहसा पूरण होना आज जान अन्य नेतृबृंद आई मन करी शफिल आलम प्रधान मे अत्यंत सुंदर बक्तव्य दिए एक बैरिस्टर से आस्ते आस्ते भलो करा चाहिए जे अपना जो सत्यारे शफिल आलम प्रधान संगे क्या करतदिन भलोवसे थकें जगफार जरा आज सारा बांगलेश नेता कर्मी ते पे थकबें तक सहाज्य करबें तक सहस जोगें एक संगे क्ज करबें ये दलटा के लिए थकबें क्यों ये सूझ बुझे एक दल डाक दिल आमनी चले गलम से सम्मान पावा जाए ना ता अपने विश्वास करना अपन के तो सामयिक भावे व्यवहार करार्जन ता डे दलटा के नष्ट करार्जन डाके क्योंकि को सम्मान नहीं मर्यादा नहीं बसिद टीके थे पर आर देखें जो किद पर आनी पुरतन दल फिर एस तक से पुरतन दल नेता कर्मी आस्थाटा अपन से भलोबाशा विश्वास थकबे ना सेज जे राजनीति के अपनारा पचंद करें जे राजनीति सठी देशर जो मानुषर जो कल्याण से राजनीति के बेचे नहीं अपना एगिए जा बार बार दलच्युत हवा ये सूझ बुझे परिवर्तन करा ये बोध सठीक नये करा बोध ठीक ना राजनीति ये जिनगे थकले को दिन से जीवने भलो करते उन्नति करते अपना देखे जो बीएनपी के बहुवार भांगार चेष्टा करनपी तृणमूल नेता कर्मी जरा बीएनपी छो सत्यारे से जेहरमान संगे छो ता कग सब संगे आोभ लालस देखान है भय भीति देखान है हासिना वन इलेवन समय अनेक पड़े कंतु बसिभाग नेता कर्मी तृणमूल नेता कर्मी समस्त बीएनपी संगे किसुविधादी चले गए ता बुझे पे तर भूल चले गए क्योंकि तरा भूल बुझे तरह बीएनपी थे चाय तरा मन करा बोले बीएनपी हमार प्रथम दल छो बीएनपी हमारे शेष दल मजर टुकु बाधी गल कहते चाहिए आज के देश अवस्था मोटे भलो नये 
আমরা যারা এখানে বিশ দলের নেতৃবৃন্দ আছি তাদের সকলেই বুঝি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তারাও বুঝেন দেশের অবস্থা মোটেই ভালো নেই এই দেশে এখন প্রয়োজন সত্যিকারের জনগণের সরকার যারা দেশের জন্য জনগণের জন্য কাজ করবে বর্তমানে এই সরকার জনগণের সরকার নয় তাই এরা জনগণের জন্য কোনো কাজ করে না আজকে দেশের মানুষ খেতে পায় না দেশের মানুষ বিভিন্ন জায়গায় দেখেন গ্রামেগঞ্জে দূর অবস্থা ঢাকা শহরে কোনো রকম তাও চলে তাও দুই বেলা পেট ভরে খেতে পায় না কিন্তু দেশের মানুষ খেতে পায় না সেদিকে এই ক্ষমতাসীনদের কোনো চিন্তা নাই তারা ব্যস্ত লুটপাট অত্যাচার নির্যাতন কিভাবে কত সম্পদ বানানো যায় কিভাবে জমি দখল করা যায় কিভাবে বাড়ি দখল করা যায় কিভাবে দোকান দখল করা যায় এই কাজে তারা ব্যস্ত এবং উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই এই কাজে ব্যস্ত এখন এই সামনে ঈদ ঈদের আগে মানুষের কিন্তু বাসায় দেশে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকেই সবারই সকলেই চায় নিজের আত্মীয় স্বজন সকলকে নিয়ে একসঙ্গে মিলে ঈদটা করি বিশেষ করে এই ঈদটা তেরো মানুষের ইয়েটা বেশি থাকে এতদিন রোজা করে কিন্তু দেখছেন যে আপনারা যে রাস্তাঘাটের যে দূর অবস্থা কালকেও ছবি দিয়েছে রাস্তাঘাটের যে দূর অবস্থা হয়েছে এই রাস্তা দিয়ে পাঁচ ঘন্টার রাস্তা হয়তো দশ ঘন্টা অতিক্রম করতে হয় তারপরে জ্যান থাকলে দশ ঘন্টা হয় না বোধ হয় ঘন্টা পনেরো ঘন্টা লেগে যায় তো এই যে মানুষগুলি এক গাড়ির মধ্যে ঠায় বসা আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত হয়নি ইনশাল্লাহ আমরা সুযোগ বলে সেগুলি করব কেন যে আমাদের দেশে বিভিন্ন জায়গায় যে পাবলিক টয়লেটগুলি করা উচিত সেগুলি নেই সেজন্য সাধারণ মানুষ বাইরে গিয়ে গাড়ির মধ্যে এই যে এতক্ষণ পনেরো ঘন্টা দশ ঘন্টা থাকে তাদের জন্য কত কষ্টকর হয় বিশেষ করে মহিলাদের জন্য আরও বেশি কষ্টকর কঠিন হয় সেগুলি চিন্তা করা উচিত তারপরে দেশে প্রতিনিয়ত হয়তো অনেক অঞ্চল হয়েও গেছে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে আপনারা দেখছেন বন্যা বন্যা কিন্তু মনে হচ্ছে সামনে বন্যা আসবে তারপরে চট্টগ্রামে যেভাবে ভূমি ধসে পাহাড় ধসে যেভাবে মানুষগুলি মারা গেল কিন্তু এই মানুষগুলিকে উদ্ধার করা তাদের পুনর্বাসন করা তাদের জন্য কিছু করা সেরকম এই বর্তমান সরকারের কোনো চিন্তা ভাবনা আমরা দেখছি না বা কোনো সেরকম দায়িত্ববোধও দেখছি না তারা এখন পর্যন্ত তাদের জনগণের নয় আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী এখন বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত তিনি এখন বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত যেখানে চট্টগ্রামের রাঙ্গাবাটিতে এই ঘটনাটা ঘটল দশটা কত মিনিটের সামথিং এরকম হবে সেটা জানার পরেও বারোটা কত মিনিটে সে হাসিনা দেশ ত্যাগ করলো কেন দেশে এত বড় ঘটনা এখন পর্যন্ত বোধ হয় একশো জন মারা গেছে আরও হয়তো মারা যাবে কিংবা অনেকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না এত এত বড় ঘটনার পরেও সে দেশ ত্যাগ করে কি করে এটা কি দেশের প্রধানমন্ত্রী রিয়ে জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ না ভালোবাসা কি তার আছে কোনোটাই নাই কারণ সে মনে করে এই জনগণের ভোটে তো আমি প্রধানমন্ত্রী হইনি আমি হয়েছি যে ওইভাবে বা বাক্স বাক্স ভর্তি করে কিছু তার ছেলে চামুন্ডা আছে তাদেরকে দিয়ে করে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়েছি তাই সে জনগণের পরোয়া নেই এখন পর্যন্ত দেশে ফেরে নেই দেশে যে অস্ত যত টেলিফোন এখন ফিরে এসছে সবাই আজকে এসেছে তবে আজকে এসেই মায়া কান্না দেখাবে হয়তো কিন্তু তার দায়িত্ববোধ সেটাই পরিচয় ছিল তিনি যদি সেদিন তখনই বলতে পারতেন এই ঘটনা আমার দেশে হয়েছে আমি আমার এই প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করলাম তাহলে বুঝতাম যে সত্যিকারে উনি জনগণের প্রতি দরদি আছে এবং জনগণকে যখন ভালো বলে যে আমি আপনাদের জন্য আছি আপনাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত মনে হয় না জনগণ জীবন দিয়ে গেল কিন্তু উনি ভ্রমণে ব্যস্ত থাকলেন মনে হয় না যে জনগণের জন্য উনি জীবন দিতে প্রস্তুত জনগণ জীবন দিয়ে যাচ্ছে আর প্রতিনিয়ত খুব গুণ হত্যা এইগুলো যে হচ্ছে আজ পর্যন্ত 
অনেক মায়েরা যে তার কাছে আবেদন নিবেদন করেছেন তার স্বামীর জন্য তার সন্তানের জন্য তার ইয়ে করছে না একটু তাদেরকে বের করে দেন একটু ইয়ে করেন চেষ্টা করলেই পারবেন তাদেরকে আজ পর্যন্ত কাউকে ফিরিয়ে দিতে পারে নাই তাহলে দেশে খুন গুণ হত্যা নির্যাতন অত্যাচার চলছেই আর আজকে চাউলের দাম যে এত বেশি তার জন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না কেন তার জন্য কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না দেশের মানুষ পঞ্চাশ টাকা সবচেয়ে নিম্নমানের যেটা সবচেয়ে নিম্নমানের চালের দাম হলো পঞ্চাশ টাকা কেজি এছাড়াও তার অন্য অন্যান্য জিনিসের দাম আছে তারপরে আবার বাড়িয়েছেন বিদ্যুতের দাম গ্যাসের দাম তারপর পানির দাম এর সঙ্গে বেড়েছে আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছুর দাম সব কিছুর দাম তারপরে এইবার বর্তমানে যে বাজেট এই বাজেটে কত ট্যাক্স বাড়িয়েছে নতুন ভ্যাটই করেছেন আবার ভ্যাটের পর্ষণ কত বাড়িয়েছে আমাদের সঙ্গে ভ্যাট ফের যখন আমরা চালু করলাম প্রথম ভ্যাট বাংলাদেশে চালু আমাদের সময় হয়েছে তখন এটা নিয়ে কত আপনারা সমালোচনা করেছেন কত ই করেছেন কিন্তু সেই কথা কি ভুলে গেছেন যে আজকে আপনারা যে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট করেছেন যেটা করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ যে তারপরে আবার ব্যাংকে আপনি যদি টাকা রাখেন এক লাখ টাকা কেউ যদি জমা রাখে মানুষে অনেকে রিটায়ারের পরে এর পরে ওই এফডিআর করে এটা করে সেটা করে টাকা রাখে কিছু তো সেখানে এক লাখ টাকা হলে আটশো টাকা নিয়ে যাবে এখন কেন এই টাকা এই যে এই যে চুরি করেছে দুর্নীতি হয়েছে কি এক ব্যাংক কি নাম যে ব্যাংকের বেসিক ব্যাংক এই টাকা পাম্প করে ওখানে দেওয়া হচ্ছে এখন বেসিক ব্যাংকে দেওয়া হচ্ছে এই টাকা মানুষের পকেট কেটে টাকা দেওয়া হচ্ছে বিভিন্নভাবে শুল্ক ট্যাক্স আদায় করে বলে এগুলো বন্ধ করেন সামনে নির্বাচন জনগণের কাছে আমি বলতে চাই আওয়ামী লীগের চেহারা আপনারা খুব ভালোভাবে দেখে নিয়েছেন আওয়ামী লীগের হাত থেকে যদি বাঁচতে চান আসুন সকল মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যারা জনগণের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে উন্নয়নের পক্ষে গরিব সাধারণ নিরীহ মানুষের সমস্যার সমাধানের পক্ষে এবং দেশে শান্তি উন্নয়নের জন্য রক্ষা করবে বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা যে কোনো মূল্যে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে গণতন্ত্র তাদের পক্ষে থাকুন আর সেরকম দলই হলো বিএনপি এবং বিশ দল যাদের দেশপ্রেম মানুষের সঙ্গে আছে প্রতিটি গ্রামের মানুষের সঙ্গে আছে সেই জন্য তাদের ভয় কি জানেন নিজেরা ইলেকশন সেদিন আমি হয়তো বলেছি ওই ইফতার মাহফিলে নিজেরা বিভিন্ন জায়গায় হেলিকপ্টার আছে যেতে কোনো অসুবিধা নেই হেলিকপ্টারে যে বিভিন্ন জায়গায় উদ্বোধনের নামে কিছু উদ্বোধন করছেন সেরকম হয়তো কাজ শুরুও হবে না জীবনে উদ্বোধনী ওই পাথরই পড়ে থাকবে আর কিন্তু সেখানে পুরো ইলেকশন ক্যাম্পেইন করছেন আর নৌকার পক্ষে ভোট চাচ্ছেন নৌকা যে ডুবে গেছে এইটা বুঝতে পারছেন না যে নৌকা ডুবে গেছে এই নৌকাকে আর হাজার আপনার লোক দিয়েও ট্রেনে তুলতে পারবে না আর নৌকার সঙ্গে যাদের রেখেছেন আরও দুই চারজন আশেপাশে যারা আছে তারা কি জিনিস তারা কি জিনিস আপনার ড্রাইভারে যারা আছে অন্য যার দল থেকে এসেছে আমি নাই বললাম তারা কি জিনিস আপনি কিন্তু নিজেই বলে দিয়েছেন তারা কি খায় কীরকম জীবন তার লাইফস্টাইল লিড করে সব কিছু আপনি নিজেই বলে দিয়েছেন আপনি খুব ভালো তাদেরকে চেনেন আমাকে আর নতুন করে কিছু বলতে হবে না কাজে এই সব লোককে দিয়ে দেশের কিছু হবে না এই সব লোক দেশের কিছু করতে পারে না আপনিও পারবেন না কাজেই আমি বলবো যে একটা নিরপেক্ষ সহায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে দেশে গণতন্ত্র ফিরে আনো যাতে সেই নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ সহায়ক সরকার হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন এই দেশে হবে না হতে দেওয়া হবে না কোনো দল অংশগ্রহণ করবে না হাসিনাকে বাদ দিতেই হবে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতেই হবে নির্বাচন সে করতে পারবে কিন্তু তার অধীনে নির্বাচন হবে না কারণ যে তার অধীনে নির্বাচন হওয়ার জন্য ওই আপনার হাসিনার মার্ক আর একটা ইলেকশন চিফ ইলেকশন কমিশনারও বসিয়েছেন যাকে বসিয়েছেন তার ইতিহাসও আমরা সবাই জানি দেশের মানুষ সবাই জানি কাজে তার অধীনে নির্বাচন হবে না সেই জন্য সহায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রতিটি যা ভোটার 
যারা বয়স্ক তারা ভোট দিতে যাবে ভোট কেন্দ্রে যাবে ভোট দিতে পারবে এবং সকল দলের ভোটার এজেন্ট সেখানে উপস্থিত থাকবে সেরকম একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এই দেশে এবং সকলেই এটা চায় বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীর মানুষ এটা চায় এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে এই নির্বাচন হবে এবং এই নির্বাচনের ফলাফল আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইনশাল্লাহ বিএনপি সহ বিশ দলীয় জোট জিতে এসে এই দেশের মানুষকে যা যা ওয়াদা করেছি আমরা আমাদের ইয়ে বলে ভিশনে সব করব আরও কিছু করার আছে সেটাও করব ইনশাল্লাহ আমি শুধু এতটুকু বলে আপনাদের আবার সফিল প্রধান এখানে থাকলে সবচেয়ে আমাদের জন্য সহায়ক হতো আমাদেরকে অনেক সাহায্য করতে পারত এবং সে নির্বাচন করত আমাদের থেকেই এবং আমি বিশ্বাস করি যে এবার সেই নির্বাচনে জিতত এবং পার্লামেন্টে যেতে পারত পার্লামেন্টে গেলে তার মতো একটা ভয়েস হলে আরও ভালো হতো অন্য সবার জন্য কিন্তু আমরা দুঃখের বিষয় আজকে তাকে আমরা হারিয়েছি কিন্তু ইনশা ও আমরা চাই তার আত্মা শান্তি তার মাক তার মাক ফেরাত কামনা করি আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ